लास्ट लेक्चर में अपन ने कैपेसिटर के अंदर डायलैक्ट्रिक इंसर्ट किया था और उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस और इफेक्टिव डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना सीखा तो वो पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया आज अपन एक नया सेगमेंट सीखेंगे इसी के अंदर इसके अंदर अपन सीखेंगे कि एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को चेंज किया जा रहा है है ना कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है या तो उसके अंदर डायलैक्ट्रिक डाल के तो मेनली डायलैक्ट्रिक डालने वाला केस ही लेते हैं तो डायलैक्ट्रिक डाल के प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज करके प्लेट्स को पास या दूर ले जाके या प्लेट्स के ओवरलैपिंग एरिया को चेंज करके है ना तो हम आज सबसे पहला टॉपिक क्या सीखने वाले हैं कि वी विल चेंज द कैपेसिटेंस और ये हम दो सिचुएशन में करने वाले हैं एक जब हम बैटरी कनेक्ट करके रखेंगे दूसरी जब हम बैटरी हटा देंगे है ना तो दोनों में सीखेंगे क्या क्या चीजें सेम रहेंगी क्या क्या चीजें डिफरेंट होने वाली है तो मेनली आज का टॉपिक अभी स्टार्टिंग वाला क्या है कि विल चेंज द कैपेसिटेंस मेनली हम डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे उससे जब कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है बाकी एरिया और डिस्टेंस भी चेंज हो तो उसको आप सिमिलरली सोच सकते हो है ना तो अपन एक बार बैटरी लगा के रखेंगे और चेंज करेंगे एक बार बैटरी हटा देंगे और फिर चेंज करेंगे है ना और फिर देखेंगे अपन डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज पे क्या इफेक्ट आता है ठीक है तो आज का फर्स्ट टॉपिक जो हम सीखने वाले हैं वो आएगा केसेस ऑफ इंसर्टिंग डायलैक्ट्रिक डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करना होता है चेंज सी कैपेसिटेंस चेंज करना बाय कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड बाय कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड और डिसकनेक्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअली में इसको क्योंकि खूब आते हैं इसीलिए टॉपिक के फॉर्म में पढ़ते हैं है तो एक्चुअली क्वेश्चन पहला बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला केस पढ़ते हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है ना मतलब इसमें क्या होगा A capacitor was charged by a battery then battery was removed and then battery was disconnected then battery was disconnected and now a dielectric slab is inserted and now dielectric slab is inserted to dekho kya hoga beta maine ek capacitor ko charge kiya aur charge karke maine battery hata di battery hata di मतलब उसका सर्किट अब खत्म हो गया ना बैटरी हटा दी मतलब अब उसका सर्किट कंप्लीट नहीं है तो चार्ज किया तो इस पे चार्ज क्या आएगा प्लस क्यू इस पे चार्ज क्या आएगा माइनस क्यू है ना और इस क्यू की वैल्यू क्या होगी क्यू इज इक्वल टू सी वी अगर पहले का कैपेसिटेंस सी है और बैटरी जिससे चार्ज किया उसका वोल्टेज भी था तो इसका चार्ज कितना आएगा क्यू इक्वल टू सी है ना अब जरा सोच के देखिए अब मैं बेटा इसमें कोई भी चेंज करूं क्योंकि अब मैंने बैटरी हटा दिया है तो अब कैपेसिटर का सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो अब मैं कोई भी चेंज करूं तो ये प्लेट का चार्ज चेंज नहीं होगा यही थीम है अगर बैटरी हटा दी है तो प्लेट का चार्ज कांस्टेंट रहेगा ठीक तो इस केस में बैटरी को अगर डिसकनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाता है क्यू रिमेन्स सेम सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है क्यू रिमेन्स सेम 
एक प्लेट का चार्ज अब चेंज नहीं होता है क्यों चेंज नहीं होता है क्योंकि इस प्लेट का चार्ज चेंज होने के लिए इसके सर्किट के थ्रू करंट फ्लो होनी चाहिए इसका सर्किट ही नहीं है मैंने बैटरी हटा दिया है ना ठीक अब हम इफेक्ट सीखेंगे कि ऐसा करने से कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा फील्ड के साथ क्या होगा चार्ज के साथ क्या होगा और अंदर की ये सब बातें है ना सबसे पहला इस केस में क्या क्या चीजें चार्ज सेम रहेगा क्यों सेम रहेगा क्योंकि आपने अब पहले से आ, कोई सर्किट नहीं है तो चार्ज विल रिमेन सेम मैंने अंदर एक डायलेक्ट्रिक मीडियम अब फिल कर दिया है ना लेकिन प्रोसेस क्या है चार्ज किया गया फिर बैटरी हटाई गई और फिर डायलेक्ट्रिक का इंसर्ट किया गया ठीक है भैया चार्ज सेम रहेगा दूसरा कैपेसिटेंस तो अगर मैं एक डायलेक्ट्रिक के अंदर एक कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक डालू तो जो नया कैपेसिटेंस आएगा सी डैस वो हो जाएगा बेटा के इंटू सी मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है क्या होता है कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है ऐसा करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटर के अंदर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसे भी सोच सकते हो v इक्वल टू क्यू बाई सी होता है v इक्वल टू क्या होता है q बाय सी मानते हो q इक्वल टू सी भी होता है तो v इक्वल टू क्यू बाय सी होता है साथ ही सोच के देखो कि q तो कांस्टेंट है q इज कांस्टेंट और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया है ना तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट डिक्रीजेस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस पोटेंशियल डिफरेंस पहले से डिक्रीज हो गया वी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है क्यू कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा बहुत अच्छी बात है और प्लेट्स के बीच की फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला या तो आप पोटेंशियल डिफरेंस से सोच लो है ना v इज इक्वल टू ई इन टू डी होता है तो चूंकि v डिक्रीज हुआ तो e भी डिक्रीज होगा या फिर प्लेट्स के बीच की फील्ड पहले थी q अपॉन ए एफ साइल एन नॉट अब होगी q अपॉन के ए एफ साइल एन नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा e डैश इक्वल टू q अपॉन टू के ए एफ साइल एन नॉट तो नीचे के आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है डिक्रीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है डिक्रीज होती है है ना तो अपन ने क्या सीखा कि जब हम बैटरी हटा देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा ये ये डिसाइड कर लिया तो बाकी सब डिसाइड हो जाएगा चार्ज सेम रहता है क्यों सेम रहता है चार्ज के फ्लो होने की जगह ही नहीं है कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है क्यों क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि कभी भी डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उससे कैपेसिटेंस बढ़ता ही है पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी क्यू कॉन्स्टेंट है सी बढ़ गया पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस या तो फील्ड के फॉर्मूले से या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इन टू डी होता है ये चीज कम हुई ये चीज कॉन्स्टेंट है इसका मतलब ये चीज भी डिक्रीज हुई है ना अच्छा यहां पर मैंने जो चेंजेस किए ना वो मैंने किए डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करके हो सकता है आपसे इसी में कहा होता प्लेट्स को चार्ज किया और आप प्लेट्स के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर दिया क्या कर दिया प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डायलेक्ट्रिक नहीं डाल दिया प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ाया तो चार्ज सेम रहेगा सेम कहानी अगर मैं कैपेसिटर को चार्ज कर दू और मैं प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को चेंज करूं तो भी चार्ज सेम रहेगा लेकिन अगर मैं सेपरेशन को बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एफ साइल नॉट ए अपॉन डी डी इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा तो अगर मैं प्लेट्स को दूर दूर ले जाऊं तो कैपेसिटेंस कम होगा कैपेसिटेंस कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो फील्ड ऐसे करके हम डिसाइड करके बता सकते हैं है ना 
तो इम्पोर्टेंट क्या है ये सोचनी है कि क्या चीज नहीं ही बदलेगी बैटरी हटा दिया तो चार्ज नहीं बदलेगा और कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा दोनों दूसरी स्टेप की है तो डायलैक्ट्रिक डालने पे भी कैपेसिटेंस चेंज होता है मीडियम चेंज करने पे भी कैपेसिटेंस चेंज होता है प्लेट्स का एरिया चेंज करने पे भी कैपेसिटेंस चेंज होता है डिस्टेंस चेंज करने पे भी कैपेसिटेंस चेंज होता है तो ये इसकी पूरी सी कहानी दूसरा टाइप की तरह सीख लेते हैं फिर एक ही बार लिख लेना है ना दूसरा टाइप क्या है सर अगर ऐसा स्लैब इंसर्ट करें जिसका के ए एल से भी कम हो ऐसा होता ही नहीं है बेटा ऐसी स्लैब होती नहीं है ए एल अपन लगभग लगभग वैक्यूम मानते हैं वैक्यूम का के वन होता है है ना तो के वन से कम हो ही नहीं सकता ना ठीक है अपन उसको वैक्यूम ही मानते हैं उससे कम ए नहीं होता के नहीं होता है ना ठीक है तो क्या कह रहा था मैं हाँ कैपेसिटर वॉज चार्ज बाय बैटरी एंड स्लैब वॉज इंसर्टेड स्लैब वॉज इंसर्टेड कीपिंग बैटरी कनेक्टेड जरा सोच के देखो अगर मैंने बैटरी कनेक्ट रखी है तो क्या चीज सेम रहने वाली है ऑब्वियस ही बात है बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना तो अगर मैंने बैटरी कनेक्टेड रखी है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम यही इंपॉर्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा ऑब्वियसली बात इसका सेटअप कैसा है क्या आपने क्या कैपेसिटर को चार्ज किया बैटरी लगी रहने दी वी वोल्ट की बैटरी है सी कैपेसिटर का कैपेसिटर है और अब आप यहां से एक डायलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर एक डायलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं है ना तो सबसे पहले क्या चीज सेम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम चेंज नहीं होगा सेकेंड कैपेसिटेंस ये तो इंक्रीज ही होगा तो कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा सी डैश इक्वल टू के इन टू सी हो जाएगा तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज पूरा वोल्टेज सेम है कैपेसिटेंस <coughs> बढ़ गया तो चार्ज क्या होता है Q इक्वल टू सी बी चार्ज क्या होता है Q इज इक्वल टू सी बी ये सेम ये इंक्रीज हुआ तो चार्ज इंक्रीजेस चार्ज इंक्रीजेस चौथा प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहां से क्या लिख सकते हो E इज इक्वल टू वी बाई डी है ना ये सेम है ये भी सेम है तो ये भी सेम रहेगा आप कहोगे सर Q वाले फॉर्म में देखें देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q अपॉन टू ए क्यू अपॉन ए एफ साइल नॉट अब Q भी चेंज हो गया है ना ठीक Q भी पहले से चेंज हो गया देखो V सेम है ना तो कैपेसिटेंस के टाइम हुआ तो चार्ज भी के टाइम हो जाएगा और के भी नीचे चाहिए तो ऊपर और नीचे का के कैंसिल हो गया और एक पार्ट और पूछ लेते हैं कभी जो पिछले वाले में नहीं लिखा मैंने वहां भी लिख देंगे एनर्जी स्टोर के बारे में एनर्जी स्टोर के बारे में तो यहाँ क्योंकि मैं वोल्टेज सेम रख रहा हूँ तो मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिखूंगा हाफ सी वी स्क्वायर है ना वी कॉन्स्टेंट है कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है तो एनर्जी इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस इसका मतलब जब बैटरी कनेक्टेड रखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है कैपेसिटेंस बढ़ता है चार्ज बढ़ता है एनर्जी बढ़ती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है इसके अंदर एनर्जी का क्या फॉर्मूला लिखोगे एनर्जी का साइड में लिख दे रहा हूं एनर्जी क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेम है तो कुछ एक तो सेम रख लें 
एनर्जी को लिखेंगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय टू सी चार्ज सेम कैपेसिटेंस बढ़ा तो एनर्जी डिक्रीजेस एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी क्यों क्योंकि एक टर्म सेम है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो तो ये दो स्टैंडर्ड केसेस हैं जब हम एक बार बैटरी को डिसकनेक्ट करके डायलैक्टिक इंसर्ट करते हैं और एक बार जब हम बैटरी को कनेक्ट रखते हुए डायलैक्टिक इंसर्ट करते हैं तो उसमें ये पांचों चीजें कैसे चेंज होती हैं चार्ज कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी स्टोर्ड जल्दी से लिख लीजिए सच कुछ सॉल्व करने की नीड होती नहीं है आपको ऐसे दिया होगा कि स्लैब इंसर्ट क्या बताओ बाद का चार्ज क्या होगा इजी क्वेश्चन होता है मॉड्यूल में खूब सारे सवाल है मॉड्यूल रेस में होमवर्क दूंगा तो सॉल्व कर लेंगे है ना तो ये पार्ट अपना हो गया फिर एक दूसरा पार्ट आता है चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है सिर्फ आर सर्किट है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अपन मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज में बता रहा हूँ अगला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे ये तो छोटा सा है ना इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स कॉम्बिनेशन ब्रेकडाउन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स कॉम्बिनेशन देखो क्या होता है आप जब भी मार्केट में कोई कैपेसिटर खरीदने जाते हो ना तो उसके ऊपर ना उसकी रेटिंग लिखी होती है ना कैपेसिटर के ऊपर क्या लिखी होती है उसकी रेटिंग जैसे मान लो आप खरीदने जाओगे तो इसके ऊपर दो वैल्यूज लिखी मिलेगी जब बल्ब पे लिखी मिलती है ना पावर और वोल्टेज वैसे इस पर भी रेटिंग लिखी मिलेगी ठीक है और रेटिंग आपको ऐसे कुछ लिखी मिलेगी ट्वेंटी माइक्रोफेरेड कॉमा दो वोल्ट 20 माइक्रो फोरेट तो इसका कैपेसिटेंस हो गया 200 वोल्ट का क्या मतलब है इट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज इट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको दिया होगा कि कैपेसिटर 20 माइक्रो फोरेट 200 वोल्ट का है इसका मतलब 200 वोल्ट इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब होता है इट कैन टॉलरेट मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट अक्रॉस इट कि इसके अक्रॉस में मैक्सिमम 200 वोल्ट की बैटरी टॉलरेट करवा सकता हूं अगर मैंने इससे ज्यादा की बैटरी लगा दी तो ये रपच्चर हो जाएगा है ना इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा ये रपच्चर हो जाएगा तो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है इसका मतलब यही होता है कि जितने वोल्ट उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखी हुई है इसका मतलब अगर मैं उससे ज्यादा वोल्ट का वोल्टेज की बैटरी के क्रॉस उस कैपेसिटर को लगा दूंगा तो कैपेसिटर खराब हो जाएगा आप समझते हैं क्यों खराब हो देखो होता है ना कि एक्चुअली कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच अगर कोई मीडियम फिल कर दे कोई भी मीडियम हो सकता है एयर हो सकता है या दूसरा मीडियम हो सकता है कोई ना कोई मीडियम होता है हर मीडियम की एक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है क्या होती है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उससे ज्यादा फील्ड अगर उससे होगा तो वो मीडियम आयोनाइज हो जाएगी जैसा कि कोरोना डिस्चार्ज के टाइम में हुआ था कि एयर आयोनाइज हो गई थी बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना तो कहते हैं कि ईच मीडियम हैज ईच मीडियम डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसको डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं या इसको ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड For which it will not break down. For which it will not break down. हर मीडियम के लिए एक डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ये मैग्जिम वैल्यू होती है फील्ड की 
इसके लिए इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा एग्जाम्पल एयर के लिए लगभग लगभग ये वैल्यू लेते हैं थ्री इंटू टेन रेस टू पावर सिक्स वोल्ट पर मीटर है ना अब जरा सोचो अगर मैंने इससे ज्यादा मतलब मैं इसको वोल्टेज बढ़ाता था जैसे मैं ज्यादा वोल्टेज देता जाऊंगा कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज बढ़ता जाएगा और अगर मैंने इसको इतना चार्ज दे दिया या इतनी वोल्टेज लगा दी कि इसके बीच जो फील्ड हुई ना मान लो यहाँ बीच में एयर है एग्जाम्पल के लिए तो मान लो मैंने इस पर इतनी वोल्टेज लगा ली जिससे इस पर इतना चार्ज आ गया कि अंदर की फील्ड जो है वो एयर की ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाए या एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से डायलैक्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा जैसे ही बेटा ये फील्ड इस वैल्यू से ज्यादा होगी अब आप कहोगे सर यहाँ पे प्लस चार्ज है यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ क्या मीडियम आयोनाइज हो जाएगा क्या हो जाएगा आयोनाइज हो जाएगा आयोनाइज होने का मतलब उसमें आयन आ जाएंगे और अब वो चार्ज को कंडक्ट कर सकता है तो जैसे ही आप बीच के मीडियम को ब्रेक डाउन करोगे ये मीडियम के ब्रेक डाउन होते ही बीच में आयन आ जाएंगे और वो आयन इस चार्ज को प्लस क्यू से माइनस क्यू तक फ्लो कराने लगेंगे अब आप इससे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि मीडियम का ब्रेक डाउन हो गया ब्रेक डाउन होते अब वो चार्जेस फ्लो हो जाएंगे है ना तो कहते हैं कैपेसिटर डैमेज हो गया क्योंकि हमारा काम क्या कैपेसिटर का चार्ज स्टोर कर ठीक है तो इसका मतलब वो वोल्टेज कहाँ से आई बात आपको समझ में आ गई कि वोल्टेज कहाँ से निकाल सकते हैं तो आपसे कोई पूछे कि ब्रेक डाउन वोल्टेज कैसे निकालोगे ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालने को एक कहा जाए ऑफ कैपेसिटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिस्टेंस ये फील्ड अपने को पता है एयर के लिए फील्ड अपने को पता है इन टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है मैक्सिमम फील्ड जो हो सकती है वो ये रही E क्या है मैक्सिमम फील्ड मैक्सिमम फील्ड जिसको अपने डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा इन टू डिस्टेंस ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कह दू कि अपने पास एक कैपेसिटर है इसके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस मान लो वन मिलीमीटर और अंदर जो मीडियम फिल किया गया है या इसके क्लास जो वोल्टेज जो मीडियम फिल किया गया है उसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कुछ टू इंटू टेन रेज टू पावर फोर वोल्ट पर मीटर है ना तो आपसे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड मैक्सिमम वोल्टेज या आपसे पूछा गया फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज कितने वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो सकता है सिंपल अभी इज इक्वल टू ए इंटू डी यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे तो टू इंटू टेन की पावर फोर वोल्ट पर मीटर है तो मिली को मीटर में चेंज कर लेंगे टेन रेज पावर माइनस थ्री कितना गया ट्वेंटी वोल्ट इसका मतलब इस कैपेसिटर के अंदर के क्रॉस में मैक्सिमम 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकता हूँ ठीक ये बात समझ गए कि ब्रेक डाउन वोल्टेज होती क्या है ये मैंने आपको बस ऐसे ही समझाया कि कभी क्वेश्चन में लिखा हो क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि कैपेसिटर के ऊपर उसका कैपेसिटर्स और ब्रेक डाउन वोल्टेज लिखी होती फिर हम क्या करते हैं कैपेसिटर्स को अच्छा इसका मतलब क्या है अगर एक मैगजिम एक कैपेसिटेंस है और मैक्सिमम वोल्टेज है इसका मतलब एक मैक्सिमम चार्ज ही स्टोर हो सकता है जैसे ये जो सामने मैंने कैपेसिटर आपके लिखा है 20 माइक्रो फरेड और दो वोल्ट वाला तो इसका कैपेसिटेंस है 20 माइक्रो फरेड और इसकी वोल्टेज है 200 वोल्ट मतलब मैं इसको मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकता हूँ चार हजार माइक्रोकुलर अगर इससे चार्ज ज्यादा चार्ज देना चाहूंगा इसका मतलब कैपेसिटेंस इसके पास वोल्टेज दो से ज्यादा हो जाएगी तो इसका ब्रेकडाउन हो जाए तो आप ये भी सोच सकते हो कि यहाँ से आप क्योंकि इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज पता है तो आप ये कह सकते हो कि सर इसको कुछ मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं क्यू मैक्सिमम जो इसको दे सकते हैं दैट इज फोर थाउजेंड माइक्रो है ना तो क्योंकि हर कैपेसिटर की रिलेटेड वैल्यू होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है तो उसको एक मैक्सिमम चार्ज तक ही दिया जा सकता है ठीक जल्दी से नोट कीजिए फिर अपन सीखेंगे कॉम्बिनेशंस में ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे चेंज होते हैं
आई होप सब ने लिख लिया होगा अब नेक्स्ट पार्ट हम सीखेंगे कि हम कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस क्या आता है ये तो हम जानते हैं हम ये भी जानना चाहते हैं कि उस सिस्टम की ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है ना? तो अब आईसी में क्या है ब्रेकडाउन वोल्टेज और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इसको हम दो पार्ट्स में सीखेंगे सीरीज पैरल तो सीखेंगे ही सही इसको हम दो पार्ट्स में सीखेंगे पहला सीखेंगे जिसमें आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए सीखेंगे फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरल में लगाए तो इफेक्टिव ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगी ठीक जैसे सबसे पहला इसमें फर्स्ट सीखते हैं पैरल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब सीख रहे हो समझ रहे हो कि उस कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितनी वोल्टेज लगा सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस उसकी रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज ना आए तो मान लो आपके पास कैपेसिटर्स का एक कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन हर कैपेसिटर सी कॉमा वी वाला है वी नॉट हर कैपेसिटर क्या है सी कॉमा वी नॉट वी नॉट क्या है आइडेंटिकल कैपेसिटर है सी कॉमा वी नॉट वाले सी है हर का कैपेसिटर वी नॉट है ब्रेक डाउन वोल्टेज हर कैपेसिटर की ब्रेक डाउन वोल्टेज है ना तो आपको बताना है कि वी इफेक्टिव क्या हो सकता है वी इफेक्टिव शायद आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर भी वी नॉट ही आएगा इसका आंसर भी क्या आएगा वी नॉट क्योंकि पैरल कॉम्बिनेशन में सब पे वोल्टेज सेम आती है तो मैं यहां से बेटा जितने की भी बैटरी लगाऊंगा ना मैं यहाँ जितने की बैटरी लगाऊंगा यही वोल्टेज सब पे आएगा और हर कैपेसिटर में मैक्सिमम वोल्टेज क्या आ सकता है वी नॉट तो अगर मैं ऐसे कैपेसिटर के पैरल कॉम्बिनेशन लगाता हूँ तो क्योंकि सब पे सेम आता है तो जो सबका ब्रेक डाउन वोल्टेज है वही बैटरी वही जिसमें मैंने वी वोल्ट यहाँ से लगा दिया तो यहाँ भी वी आएगा यहाँ में भी आएगा यहाँ में भी आएगा यहाँ में भी आएगा तो क्योंकि तो पैरल में वोल्टेज सेम आती है तो इसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज चेंज नहीं होती तो पैरल कॉम्बिनेशन में सी इक्वेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू सी ये आपको आता है और वी ब्रेक डाउन इक्वेलेंट इज इक्वल टू वी नॉट डज नॉट चेंज Does not change. I hope इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अब इसमें बी पार्ट सीखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल का सीख रहे हैं अभी है ना आइडेंटिकल ना हो तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा वो भी देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल के लिए आइडेंटिकल के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन खूब सारे कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए तो आपसे कहा जाता है कि बताओ कितने की ब्रेक डाउन वोल्टेज की बैटरी लगाए वी ब्रेक डाउन इक्वेलेंट हर कैपेसिटर है सी वी नॉट सी वी नॉट सी वी नॉट सी वी नॉट बेटा मैं बाहर से जितनी भी वोल्टेज लगाऊंगा जितनी भी वोल्टेज लगाऊंगा वो सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सब पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली क्यों क्योंकि तो हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल तो मैं बाहर से जो भी बैटरी लगाऊंगा वो सब पे उसकी वोल्टेज जैसे मान लो मैंने कुछ सौ वोल्ट लगा दी और दस कैपेसिटर है एक जैसे सब पे दस दस वोल्ट आएगी है ना मैंने दो सौ वोल्ट लगा दी और दस कैपेसिटर है तो सब पे बीस बीस वोल्ट आएगी क्योंकि तो सब आइडेंटिकल कैपेसिटर है मैंने हजार वोल्ट लगा दी तो सब पे सौ सौ वोल्ट आएगी तो ऑब्वियस ही बात है यहां से आप वोल्टेज एक्सटर्नल लगा सकते हो वी ब्रेक डाउन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इन सब के वोल्टेज का सम है इस पे वी नॉट आ जाए इस पे भी वी नॉट आ जाए सब पे इक्वल वोल्टेज आनी है ना सब पे इक्वल वोल्टेज आ दो तो इज इक्वल टू एन इन टू वी नॉट है ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 
आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में ब्रेकडाउन वोल्टेज एन टाइम्स हो जाती है और सी इक्वेलेंट तो आप जानते ही है सी इक्वेलेंट क्या आएगा सी बाय एन तो यहां से एक जानने वाली बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्वेलेंट तो जानते ही निकालना ब्रेकडाउन वोल्टेज एन टाइम्स हो जाती है और पैरल कॉम्बिनेशन में ब्रेकडाउन वोल्टेज चेंज नहीं होती है वो एज इट इज रहती है अब इस पे बेस में क्वेश्चन आता है देख जैसे तुमसे मैं कह दू कि तुम्हारे पास ना आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का एक नेटवर्क दे रखा है एक क्वेश्चन ये मैं बताऊंगा अगला क्वेश्चन आपको करना है ये आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का नेटवर्क है ये बाहर वाले पॉइंट से अपने ईच कैपेसिटर जो है ईच कैपेसिटर वो 10 माइक्रो फरेड कॉमा पचास वोल्ट का है तो आपसे पूछा गया है फाइंड सी इक्वेलेंट एंड इफेक्टिव ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड इफेक्टिव ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना तो कैसे देखेंगे देखो ध्यान से पहला मैं बताऊं दूसरा आपको सबसे पहले तो हर ब्रांच में चार चार कैपेसिटर सीरीज में है है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज एन टाइम्स हो जाती है और कैपेसिटर सी बाय एन हो जाता है तो ये जो ब्रांच है पहली ऊपर वाली ब्रांच इसके लिए सी इक्विवेलेंट हो गया 2.5 पॉइंट माइक्रोफरेड और इसके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गई चार है तो पचास गुना चार दो वोल्ट मतलब ये जो तीन ब्रांच है ऊपर वाली ब्रांच तीनों ब्रांचेस को मैंने रिप्लेस किया उनके इक्विवेलेंट से सबसे पहले सीरीज था मैंने सीरीज को चेंज कर लिया तो ये हर सिस्टम है 2.5 पॉइंट फाइव माइक्रोफरेड और 200 सौ वोल्ट वाला है ना मैंने क्या किया सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन लिखा उसको सॉल्व कर लिया तो हर रो जो बना वो 2.5 पॉइंट फाइव माइक्रोफरेड और 200 सौ वोल्ट वाला अब ये ऐसे तीन रो पैरल में है अब वी ब्रेक डाउन तो क्या आएगा सेम पैरल में चेंज नहीं होता है और सी क्यूरेंट कितना आएगा 7.5 पॉइंट फाइव माइक्रोफर इसका मतलब ये जो अपना नेटवर्क है इसका इफेक्टिव कैपेसिटर्स तो 7.5 है ये तो हमें आता है इसके क्रॉस जो मैं मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकता हूँ वो कितनी है 200 सौ वोल्ट इससे अगर मैं 200 सौ वोल्ट लगाऊंगा तो सभी सेफली ऑपरेट होंगे दो से ज्यादा लगाया तो कैपेसिटर्स खराब हो गए ठीक अब जल्दी से इसको नोट की चलिए आगे चलते हैं ये क्वेश्चन करके आंसर बताएंगे फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ ट्वेंटी माइक्रोफरेड कॉमा हंड्रेड वोल्ट फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ ट्वेंटी माइक्रोफरेड कॉमा हंड्रेड वोल्ट रिक्वायर्ड टू मेक सिस्टम ऑफ कैपेसिटेंस ट्वेंटी माइक्रोफरेड एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज फोर हंड्रेड वोल्ट सॉल्व कीजिए आंसर बताइए अब ये सॉल्व कर लो पहले आज पिछले वाला एक बार लास्ट में दिखा दूंगा हम ये जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सी भी चेंज होता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी चेंज होती है लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में 
सी तो चेंज होता है इक्वेलेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज चेंज नहीं होती मुझे ब्रेकडाउन वोल्टेज चेंज करनी है सौ से चार सौ लेके जानी है मतलब मुझे सीरीज में लगाने होंगे कैपेसिटेंस पहले और कितने लगाने होंगे सौ का चार सौ करना है तो मुझे ऐसे चार कैपेसिटर सीरीज में सबसे पहले सीरीज में लगा के वोल्टेज सेट कर लो है ना मैंने एक ब्रांच बना ली जिसमें चार कैपेसिटर सीरीज में लग गए तो ये ब्रांच बन तो गई लेकिन सीरीज में लगने से इनका कैपेसिटेंस भी चेंज हो गया बीस बीस वाले थे चार है फिर जो ब्रांच बनी ये पांच माइक्रोफरेड और चार वोल्ट की बनी कितने की बनी पांच माइक्रोफरेड और चार सौ वोल्ट की ये मैंने क्या किया पहले वोल्टेज सेट कर लिया क्योंकि तो वोल्टेज अब मैं ऐसी ब्रांचेस कितनी भी पैरेलल में लगा लू सी तो चेंज होगा वोल्टेज चेंज नहीं होगी क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होती तो मैंने एक ब्रांच बना ली सबसे पहले इसकी वोल्टेज फिक्स कर ली अब मेरे पास पांच माइक्रोफरेड और चार वोल्ट वाले ब्रांचेज है बेटा मुझे ऐसे बीस माइक्रोफरेड बनाना है तो मुझे ऐसे कितनी ब्रांचेस चाहिए चार ब्रांचेस ड्रॉ yeah. करने की नीड नहीं है सिर्फ चार ब्रांचेस अगर मैं लगा दू तो काम हो गया ड्रॉ ऐसे ही कर दिया मैंने ऐसी चार ब्रांचेस इन पैरल चार ब्रांचेस इन पैरल तो अगर ऐसी चार ब्रांचेस पैरल में लगा दो तो उसका सी केवलन कितना हो जाएगा ट्वेंटी और V इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 400 तो एस एक ब्रांच में चार कैपेसिटर और चार ब्रांचेस तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर इज 16 ठीक है जल्दी लिखिए आगे चलेंगे क्या इसी का अगला पार्ट है क्वेश्चन ही है मतलब वो सोचने का ही बहुत सिंपल है अब दूसरा टाइप इसमें पहला टाइप क्या था आइडेंटिकल कैपेसिटर का दूसरा टाइप For non-identical capacitors. Actually पता है टॉपिक कहा खत्म हो गया था ब्रेकडाउन वोल्टेज का जब मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज बता दी थी उसके बाद ये जो केसेस करा रहा हूं ना ये क्वेश्चन है जो आपको खुद से सोचे फॉर नॉन आइडेंटिकल कैपेसिटर इसमें पहला पैरल कॉम्बिनेशन बहुत ही सिंपल सोचोगे तो अपने आप डायरेक्टली आ जाएगा मान लो मैंने तीन कैपेसिटर पैरल में लगा लिए तीन कैपेसिटर पैरल में है तीनों की रेटिंग आपको दे रखी है ये दस माइक्रोफरेड है और सौ वोल्ट है ये बीस माइक्रोफरेड है और दो सौ वोल्ट है और ये तीस माइक्रोफरेड है और ये 75 फाइव वोल्ट मैं आपसे पूछू सी केवलेंट कितना होगा 10 प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी सिक्सटी माइक्रोफेंट अब मैं आपसे पूछू बताओ V ब्रेकडाउन इक्वेलेंट कितना होगा तो V ब्रेकडाउन इक्वेलेंट का मतलब होगा बेटा कि मैं इस सिस्टम के बाहर कितने की बैटरी लगा सकता हूं कि तीनों सेफ रहे क्या रहे हैं तीनों से है। अब आप ये बात तो जानते हो कि मैं जो भी लगाऊंगा वो तीनों पे आएगा इक्वली है ना तो ऑब्वियस बात है जो वोल्टेज सबसे छोटी है वही लगा सकते हैं ये रहा आंसर अगर आइडेंटिकल नहीं है और मुझे पैरेलल में लगाना है तो चूंकि पैरेलल में लगाऊंगा तो जो भी वोल्टेज लगाऊंगा वो तीनों पे आएगा तो जो सबसे छोटी वोल्टेज है वो लगा दो तो वही होगा सिस्टम का ब्रेक डाउन वोल्टेज स्मॉलेस्ट वन है ना कोई दिक्कत है क्या किसी को इसमें जल्दी बता दो मुझे आई थिंक नहीं होनी चाहिए सी निकालना आ गया ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालने के लिए पैरल जिसमें छोटा वाला होगा वही सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा ठीक अगला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अगर सीरीज में हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन कि मान लो मैंने तीन कैपेसिटर लगा दिए सीरीज में और तीनों डिफरेंट है है ना तीनों 
तीस माइक्रोफरेड सौ वोल्ट पंद्रह माइक्रोफरेड पचास वोल्ट और दस माइक्रोफरेड एक सौ पचास वोल्ट ये सिस्टम है आपसे कहा जाएगा फाइंड सी इक्वेलेंट एंड वी ब्रेकडाउन इक्वेलेंट इस सिस्टम की इक्वेलेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज बताइए पहले तो समझो कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मैं इस सिस्टम को बाहर से कितनी वोल्टेज दू कि तीनों कैपेसिटर सेफ रहे क्या कहें तीनों कैपेसिटर सेफ रहे बाहर से मैक्सिमम कितनी वोल्टेज दे सकता हूं कि तीनों कैपेसिटर सेफ रहे अब जरा सोच के लिए मैं बाहर से जो भी वोल्टेज दूंगा वो इन तीनों पे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके रेशियो में चार्ज सेम होता है तो Q बराबर सी वी होता है तो चार्ज सेम है तो वोल्टेज जो है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा है ना तो ऐसे कुछ ब्लाइंडली नहीं कह सकते सोच के तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है क्या होता है कि बेटा मैक्सिमम वोल्टेज अपने को एक चीज पता होती है कि मैक्सिमम वोल्टेज के कोरेस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमम चार्ज भी आता है जैसे मैं कहूँ ना कि ये तीस माइक्रोफरेड है और ये सौ माइक्रोफरेड है तो इस पे मैक्सिमम चार्ज क्या आ सकता है तीन हजार माइक्रोफुल इस पे मैक्सिमम चार्ज क्या आ सकता है सात सौ पचास माइक्रोफुल और इस पे मैक्सिमम चार्ज क्या आ सकता है पंद्रह सौ माइक्रोफुल जो इनकी रेटेड वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि ये तीनों कितना कितना चार्ज रख सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज कितने रख सकते हैं ये पता है इनका कैपेसिटेंस कितना है ये पता है तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं ठीक है अब हम ये जरूर जानते हैं मतलब पहला वाला एक तीन हजार ज्यादा चार्ज नहीं रख सकता दूसरा वाला सात सौ पचास से ज्यादा चार्ज नहीं रख सकता तीसरा वाला पंद्रह सौ से ज्यादा चार्ज नहीं रख सकता और हम ये जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं जितना भी चार्ज दूंगा वो तीनों पे सेम रहेगा तीनों पे सेम रहेगा तो मैं सिस्टम को मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकता हूँ सात सौ पचास क्योंकि अपन जानते हैं ऑल विल गेट सेम चार्ज इन सीरीज जब मैं इनको सीरीज में लगाऊंगा तो इन पे चार्ज सेम आएगा है ना सो मैक्सिमम चार्ज ऑफ 750 माइक्रोकुलम कैन बी गिवन टू सिस्टम सिस्टम को मैक्सिमम चार्ज कितना दिया सकता है 750 माइक्रोकुलम तो मेथड क्या होगा कि तीन कैपेसिटर दिए होंगे तीनों का मैक्सिमम चार्ज निकालेंगे तीनों में से जो सबसे छोटा वाला मैक्सिमम चार्ज होगा दिस इज द मैक्सिमम चार्ज ऑफ द सिस्टम अब हो गया था क्यू सिस्टम जो दिया आपने वो कितना दे सकते हो 750 फिफ्टी माइक्रोकुल सी इक्वेलेंट इनका सी निकालोगे क्या 30 और 15 30 और 15 मिलके हो जाएंगे 10 10 और 10 पांच सी है 5 माइक्रोकुल सॉरी माइक्रोफरेट माइक्रोफरेट क्यू सिस्टम पता चल गया ये था पता करने की बात सी निकाल लिया हम हमने तो वी इक्वेलेंट कितना आएगा वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी मतलब 750 बटा पांच कितना आया 150 तो इसका ये मेथड है कि पहले तीनों पे मैक्सिमम चार्ज निकाल लो क्योंकि सीरीज में तीनों पे चार्ज सेम आएगा हम जो भी देंगे तो जो इन मैक्सिमम चार्जेस की मिनिमम वैल्यू है वही चार्ज सिस्टम को दिया जाएगा तो सिस्टम को चार्ज यहाँ कितना दिया जाएगा 750 मतलब तीनों पे 750 750 सिस्टम का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है पांच तो सिस्टम का इक्विपमेंट वोल्टेज कितना है क्यू बाई सी मतलब एक सौ पचास ठीक तो ये ऐसे करके अपन सीरीज वाला निकालते हैं इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगती है चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए आपको करना है कि तीन कैपेसिटर है 
तीनों के लिए रेटिंग दे रखी है ये सिक्स माइक्रोफेरेड सौ वोल्ट ये है बारह माइक्रोफेरेड और एक सौ बीस वोल्ट और ये है कितना चार माइक्रोफेरेड और अस्सी वोल्ट वही फाइंड सी इक्वेलेंट मतलब फाइंड इफेक्टिव ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड इफेक्टिव ब्रेकडाउन वोल्टेज आंसर लिख के बताएंगे चैट बॉक्स में जिन जिन लोगों ने अब तक बताया है सबका सही है कुशल गलत है इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है छ सौ इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है वन फोर फोर जीरो और इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है थ्री ट्वेंटी तो सिस्टम पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है सबसे छोटा वाला थ्री ट्वेंटी सी इक्वेलेंट कितना है आप इसका सी निकालोगे ना तो ये दो माइक्रोफेरेड आएगा है ना क्यू मैक्सिमम कितना है थ्री ट्वेंटी माइक्रोकुलम तो v कितना आएगा v इज इक्वल टू क्यू बाई सी थ्री ट्वेंटी अपॉन टू दैट इज वन सिक्सटी वोल्ट कितना आएगा वन सिक्सटी वोल्ट है ना c इक्वलेंट दो है मैक्सिमम चार्ज थ्री ट्वेंटी हो सकता है तो यहां से अपने को पता चल जाएगा v इफेक्टिव ठीक है तो ये ब्रेक डाउन वाला पोर्शन अपना खत्म हुआ जल्दी से इसको लिखेंगे दस सेकेंड में बीस सेकेंड में फिर अपन से अपना टाइम हो गया आज का ठीक जल्दी इसको लिखिए फिर एक क्वेश्चन और दे देता हूं ठीक है लिख लिया होगा सबने लास्ट क्वेश्चन इसी पे बेच दे रहा हूं है ना इसका आंसर सबका आना चाहिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं नहीं होता फिर स्टार्ट नहीं कर सकते सिक्सटी माइक्रोफेरेड ये है थर्टी माइक्रोफेरेड ये है ट्वेंटी माइक्रोफेरेड ठीक है और तीनों सौ सौ वोल्ट वाले हैं ये भी सौ वोल्ट ये भी सौ वोल्ट और ये भी सौ वोल्ट फाइंड वी ब्रेक डाउन ऑफ सिस्टम सिस्टम की ब्रेक डाउन वोल्टेज बताने हाँ दो सौ अमित का सही है स्नेहल का सही है कुणाल का सही है अजय का सही है रवि एक जीरो पता नहीं कहाँ से ले आया एक्स्ट्रा कुशल का भी सही है प्रियंका का भी सही है लविकांत का भी सही है है ना बस क्लास यही फिनिश करेंगे अपन है ना सिंपल है बिल्कुल सबसे पहले तो सबसे मैक्सिमम चार्ज निकाल लेते हैं तो इस पे मैक्सिमम चार्ज क्या आ सकता है छह हजार इस पे मैक्सिमम चार्ज क्या आ सकता है तीन हजार और इस पे मैक्सिमम चार्ज क्या आ सकता है दो हजार ये तीनों के मैक्सिमम चार्ज सिस्टम का मैक्सिमम चार्ज कितना आ गया सबसे छोटा वाला दो हजार तो क्यू सिस्टम इज दो हजार माइक्रोकुलम सी इक्वेलेंट 
ये साठ है और ये तीस है साठ और तीस मिलकर बीस बनते हैं और बीस और बीस मिलकर दस बनते हैं तो दस माइक्रोफोरेट क्या पास है उसे? तो वोल्टेज कितनी आएगी वी इक्वल टू क्यू बाई सी तो दो हजार बटा दस मतलब दो सौ वोल्ट दिस इज दिक्वेलेंट ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम ठीक है आज की क्लास यही फिनिश करते हैं लिख लीजिए